ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ പെയിൻറ്റ് എന്ന പോർഷൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് ഇറ്റ്സ് എ ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഹോൾഡ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സസ്പെൻഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് മുന്നേ പെയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പെയിൻറ്റ് എന്നൊരു ഫ്ലൂയിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സർഫസസിനെ കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ബേസ് ഡ്രയർ വെഹിക്കിൾസ് കളറിംഗ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് തിന്നേഴ്സ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുന്നതും പെയിൻറ്റിലെ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അവൈലബിളും ബേസ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഡ്രയർ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്രയേഴ്സ് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് അതൊരു ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാ കമ്പോണൻസിനെയും ഒരു സസ്പെൻഷനിലാക്കി നിർത്തുന്നത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതാണ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി വെഹിക്കിൾസിനെ ക്യാരിയർ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് കളറിംഗ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് കളർ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് പിന്നെ അഞ്ചാമത് ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് തിന്നേഴ്സ് അല്ലവാ സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറയും ടർപ്പൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തിന്നറിന് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു ലിക്വിഡ് സസ്പെൻസ് വിച്ച് ഹോൾഡ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ സി ഇത് സ്റ്റോൺസ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ സ്റ്റോൺസ് എന്നൊരു പേർഷൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇവിടെ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാർബിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോൺസിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജിയോളജിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് കെമിക്കലി അതിൽ ജിയോളജിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നേഷ്യസ് സെഡിമെൻറ്ററി ആൻഡ് മെറ്റാമോഫിക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഇല്ല മെറ്റാമോഫ്സ് മെറ്റാമോഫിക് റോക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ മാർബിൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ടാം നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കലി ആണ് ഫിസിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ഫോളിയേറ്റഡ് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെയാണ് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സിലീഷ്യസ് കാൽക്കേരിയസ് ആൻഡ് അർദിലേഷ്യസ് സിലീഷ്യസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാനൈറ്റും ക്വാട്സൈറ്റും മീൻസ് ഒക്കെ ഇനി കാൽക്കേരിയസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാർബിൾ ലൈം സ്റ്റോൺ ഇനി അർജിലേഷ്യസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലാട്രൈറ്റ് ഇവിടെ വെട്ടുകല്ല് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്ക് മാർബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കേരിയസ് റോക്ക് ആണ് ലൈം എന്ന പോർഷൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ദ ലൈം സ്റ്റോൺ ടു റെഡ്നസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എയർ ഇസ് ടേം ഡാസ് ആ പ്രോസസ്സിന് എന്താണ് ലൈം സ്റ്റോണ് നല്ല ഹീറ്റിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാൽസിനേഷൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ടു ഇതിലത്തെ ഫാറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് താഴെ മാത്രം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ള ലൈമിനെയാണ് ഫാറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാറ്റ് ലൈം ആണ് സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈമിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്ലേക്കിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നത് ആൻസർ എ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോർഷൻ ഫ്രം വിച്ച് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഇസ് റിമൂവ് റിമൂവ് റിസീവ്സ് നൗറിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ട്രങ്ക് ആൻഡ് ഡാർക്ക് റിങ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് അപ്പം ഇതിൽ കുറേ പേർക്ക് നോട്ട് ആണോ റിങ്കേഴ്സ് ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് നോട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് ഇനി മെഡുല പിത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് അല്ല അത് നമ്മുടെ റോക്കിൻ്റെ സോറി ടിമ്പറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അത് രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിത്തിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെഡുല എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് പിത്ത അല്ലെങ്കിൽ മെഡുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബ്രാഞ്ച് മുറിച്ച് കഴിയുന്ന അവിടെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നൗറിഷ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വന്ന് അവിടെ ഫുഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതൊരു ഡാർക്ക് സെറ്റലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കല്ലിച്ച് കിടക്കുന്ന പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിൻഡ് ഗാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഒരു ബ്രാൻ ഒരു ടിമ്പറിൽ ഒരു മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അപ്നോർമൽ ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് വരുന്നതിനാണ് റിൻ ഗാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട
ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർ ടു ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് ദ ബയോളജിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് ഇൻ സീവേജ് അണ്ടർ എയറോബിക് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എൻ്റെ ആൻസർ ബി ഒ ഡി അഥവാ ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ എന്ന പോർഷൻ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ടൈം ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ സ്ലഡ്ജ് വിച്ച് ഈസ് ഒബ്ടൈൻ ബൈ സെറ്റിലിംഗ് സീവേജ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അബ്ഡൻഡ് ഓക്സിജൻ ആൻസർ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ ആയിരുന്നു ഇത് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് വിച്ച് ഫ്ലോസ് ഇൻ സീവേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഈസ് നോൺ ആസ് മഴയെ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം മഴ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റോം സീവേജ് ആണ് സ്റ്റോ മഴയ്ക്ക് വേറെ പേരാണ് സ്റ്റോമ് സ്റ്റോം സീവേജ് കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റോം സീവേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഇസ് ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് അക്വാട്ടിക് അനിമൽസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അക്വാട്ടിക് അനിമൽസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിനിമം എത്ര ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ വെള്ളത്തിൽ വേണം എന്നാണ് ഫോർ പി പി എം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എം ജി പെർ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സർവേയിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സർവേസ് ചെയിൻ സർവേസ് ചെയിനെ തന്നെ സർവേസ് ചെയിനിന് ഗണ്ടേസ് ചെയിൻ എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഗണ്ടേസ് ചെയിൻ സർവേസ് ചെയിൻ അപ്പൊ അത് ഫീറ്റിലാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ആണോ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് എന്തായിരുന്നു റവന്യൂ ചെയിൻ ആയിരുന്നു റവന്യൂ ചെയിൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരുന്ന സർവേസ് ചെയിൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിന്റെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എയർ സർവേസ് ചെയിൻ ആണ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് വീണ്ടും സർവേ സർവേ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർസ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ അപ്പൊ തിയോഡലൈറ്റിൽ നമ്മൾ കുറെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന രണ്ട് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഒന്ന് ലൈൻ ഓഫ് കൊള്ളിമേഷൻ ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർസും ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററും ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററും അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനുമായ ലൈൻ ഏതാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ വേറൊരു പേര് ഇവിടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല വേറൊരു പേരാണ് ലൈൻ ഓഫ് കൊള്ളിമേഷൻ ഇനി ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്താണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസും ഐ പീസും തമ്മിലുള്ള കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്രോസ് കെയേഴ്സും ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസ് വരുന്നു അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് കൊള്ളിമേഷൻ അടുത്തത് വീണ്ടും തിയോഡലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർവേയിംഗ് ആണ് സബ്ജക്ട് an angle is measured two or more times by allowing the vernier to remain clamp each time at the end of each measurement instead of setting it back at zero when sighting at the previous station repetition method aanu ivada answer varunathu etthom accurate aaya oru methodum repetition method aanu appo oru object ne thanne nammal minimum oru moonu pravasham adhe vertical circle left side vannittu moonu pravasham nammal the same idinu adu veendum zero ilekku set cheyyanund അതിനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതായത് ആ റീഡിംഗ് ത്രീ ടൈംസ് ആവും ത്രീ ടൈംസ് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം എറർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പം റിപ്പീറ്റേഷൻ മെതേഡ് ആണ് അപ്പം റിപ്പീറ്റേഷൻ മെതേഡിൽ മിനിമം എത്ര പ്രാവശ്യം സൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സൈറ്റ് 
അപ്പം ഇതിനും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബോക്സ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഒന്ന് പൻ പെൻഡാഗ്രാഫ് പെൻഡാഗ്രാഫ് ആണ് പെൻഡോഗ്രാഫ് അല്ല പെൻഡോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാപ്പിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യാനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെൻഡോഗ്രാഫ് ക്ലിനോമീറ്റർ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈനർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ക്ലിനോമീറ്റർ ഹാൻഡ് ലെവല് ഓപ്ഷനിൽ തന്നെയുണ്ട് ലെവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ട്രിപ്പോഡിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ലെവൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാൻഡ് ലെവല് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വെർട്ടിക്കലും ഹോറിസോണ്ടലും ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോക്സ് ടെക് ബോക്സ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബോക്സ് എക്സ്റ്റൻഡിൽ നമുക്കൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് എന്താ പറയുക അതൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നു കൂടി പറയാൻ പറ്റും ബോക്സ് എക്സ്റ്റൻഡിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന പോർഷൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഓഫ് എ തിയോഡലൈറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഒബ്സർവർ ദ പൊസിഷൻ ഈസ് വെറെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഫേസ് റൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് ദ ഫേസ് എന്താ ഫേസ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫേസ് റൈറ്റിലേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സൈസ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് ചേഞ്ചിങ് ദ ഫേസ് സ്വിങ്ങിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്വിങ്ങിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹെയർ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റ് ടെലിസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഒബ്സർവറുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേസ് റൈറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ സി സി എന്നൊരു എന്നുള്ള ബേസിക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇൻ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലെക്ഷർ ദ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ഫൈബർ ഇൻ ബെൻഡിങ് ഈസ് നോണേഴ്സ് ഇവിടെ ബെൻഡിങ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലെക്ഷർ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയാ സീറോ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് അതായത് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പെർസെന്റേജിനെ നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് മാറ്റുമ്പോൾ എത്ര വരും പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ആർ സി സി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഷിയർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മാക്സിമം സ്പേസിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അല്ലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നത് വീണ്ടും ആർ സി സിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ വിത്ത് ഹെലിക്കൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സിമിലർ മെമ്പർ വിത്ത് ലാറ്റൽ ടൈസ് ഈസ് അപ്പൊ ലാറ്റൽ ടൈസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൂടുതൽ കിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഹെലിക്കൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൂടി അപ്പൊ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൂടി ഇപ്പൊ എത്ര വന്നു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ബി ആണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ടൈം അടുത്ത വീണ്ടും ആർ സി സിയിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ദ മെമ്പർ സബ്ജക്ട് ടു ടോഷൻ ഷാൾ ബി ഡിസൈൻ ഫോർ ഫിക്ഷേഴ്സ് ഷിയർ വിച്ച് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ ഷിയർ ആൻഡ് ടോഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ടോഷൻ ഷെയറും ടോഷനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലൻ ഷെയർ ആണ് ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇക്വാലൻ ഷെയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തതും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർ സി സിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോളം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് എ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ
ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ അടുത്തതും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ദ മാക്സിമം എനർജി സ്റ്റോർ അറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പൊ റെസിലിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം എനർജി എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു പ്രൂഫ് റെസിലിയൻസ് എന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ഫ്രാക്ചർ വിത്തൌട്ട് അപ്രീഷ്യേബിൾ ഡീഫോമേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ഒത്തിരി ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രാക്ചർ ആയി പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളാപ്സ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ബ്രിട്ടിൽനെസ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വലിച്ചു നീട്ടാനുള്ള കഴിവാണ് അതായത് അതിന് ഒത്തിരി ഡീഫോമേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ അതിനെ വലിച്ച് അടിച്ചു പരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചു പരുത്തുക എന്നല്ല വലിച്ചു നീട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡക്ടൈൽ മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ചു പരത്തുക നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഒക്കെ ഒരു മാലിയബിൾ ആണ് അടിച്ച് പരത്തുക എന്ന് മോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കംപ്രസീവ് ലോഡ് കൊടുത്ത് അതിനെ പരത്തി തിന്നാക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് മാലിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടഫ്നെസ് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ടെൻഡൻസി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രാക്ചർ വിത്തൌട്ട് അപ്രീഷ്യേബിൾ ഡിഫോമേഷൻ സോ ആൻസർ ഈസ് ബ്രിട്ടിൽനെസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ദ പോയിന്റ് വിച്ച് റിസൾട്ടഡ് പ്രഷർ ആക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ബോഡി മുക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷറിലായിരിക്കും ആൻസർ ഈസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഫ്ലോ ഇൻ വിച്ച് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് ഓൾ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഓർ ചാനൽ ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ എല്ലാ പാ എല്ലാ പോർഷനിലും വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോയിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ആണ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഏതിലും അതിനാണ് യൂണിഫോം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി വന്നില്ല സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും അപ്പൊ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്കിൽ സ്റ്റഡി എന്നും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്കിൽ അതിനെ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെർമിബിൾ ഫോർമേഷൻ ഹാവിങ് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് പെർമിറ്റ്സ് അപ്രീഷ്യബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ടു മൂവ് ത്രൂ ദം അണ്ടർ ഓർഡിനറി ഫിൽട്ടർ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ അതിൽ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റും അതിന് കൊടുക്കാനും പറ്റും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ അക്യുഫർ നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കിണറൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന അക്യുഫറിന്റെ ലെവൽ വരെയാണ് കുഴിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അക്യു ക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അക്യു ക്ലൂഡ് അതിന് ഉള്ളിൽ വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് തരാനുള്ള കഴിവ് അതിനില്ല വെള്ളത്തിന് അത് എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യത്തില്ല വെള്ളം അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് അക്യുഫർ ആണെന്നാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓവർ ഫ്ലോ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഡാം ഓവർ വിച്ച് സർപ്ലസ് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദ റിസർവോയർ ടു ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ്പൊ എക്സസ് ആയ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ പുറത്ത് വിടുന്ന ഡാമിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് സ്പിൽവേ വഴിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൽവേ ആണ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ദ ക്രോപ്പ് വിച്ച് കനോട്ട് നോർമലി ബി ഗ്രോൺ വിത്തൌട്ട് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് ക്രോപ്പ് ആണ് അതായത് വെള്ളം ആർട്ടിഫിഷ്യലി വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇറിഗേഷൻ അങ്ങനെ ഇറിഗേഷൻ കൊടുക്കാതെ വളരാൻ പറ്റാത്ത ചെടിയിനെയാണ് ക്രോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ വെറ്റ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡ്രൈ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അത് വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡ്രൈ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയും ഈ പെരിനിയൽ ക്രോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഇയറിൽ അതിന് ഫുൾ ഇയർ നിൽക്കുന്ന ക്രോപ്പിനെയാണ് പെരിനിയൽ ക്രോപ്പ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷുഗർ കെയിൻ ഇനി സീസണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സീസണിൽ മാത്രം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ്